असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बृंद कम आबाई आशा करी भलो आरपदे आम फ्रांसर पंचम प्रजातंत्र संविधान वैशिष्ट्य पढ़ाची आज के फ्रांसर पंचम प्रजातंत्र संविधान वैशिष्ट्य हमें चतुर्थ क्लस नहीं आगे और तीन क्लस नहीं तुम्हारे जेहतु संविधान बेस बड़ो ए जटिल ये आज के क्लसटा नार पर हमार मन और दोटो क्लस लागे तो शुरू करी जेखने शेष कर तरह आज के जेखान शुरू कर वैशिष्ट्य हे एकद्रिक व्यवस्था पंचम प्रजातंत्र फ्रांसर राष्ट्रीय काठमो के एकद्रिक काठमो परिणत कर आगे जो संविधानगुल चार प्रजातंत्र से वैशिष्ट्यगुली छोड़ एक केंद्रीय सरकार ही समग्र देश प्रशासनिक क्षमत उत्स केंद्रीय आईनसभा पार्लामेंट समग्र देश आईन प्रणयन कर ग्रेट ब्रिटेन तुलन में फ्रांसर राष्ट्रीय काठामा और बसि मात्रा एक केंद्रिक समग्र फ्रांस के प्रथम भूखंडगत दिक्कत के कैकटी डिपार्टमेंटे तरह डिपार्टमेंट के पुनर कैंटने अरेंडाइसमेंटे और कम्यूनिटे विभक्त कर डिपार्टमेंट के कम्यूनियन पर्त स्थान शासन व्यवस्था प्रसारित हो क्षमता केंद्र सरकार हाथ केंद्रीभूत रही है स्थानीय प्रशासन जो संस्था समूह ये क्षमता खुबी सीमित जगह नाम बल डिपार्टमेंट कैंटन अरेंडाइसमेंट कम्यून एगल हम प्रशासनिक संस्था ये हाथों जो क्षमता आज से खूब ही सीमित स्थानीय संस्थागुलो के एक भावे केंद्रीय सरकार आज्ञाबाह संस्था बला है तर क्षमता संविधान उल्लेख नहीं जेहेतु संविधान उल्लेख नहीं तक के आईनर माध्यम जो परिचालित कर तरा से भाव परिचालित होते बाध्य है निर्दिष्ट उद्देश्य साधन जो मूलत स्थानीय संस्थागुल गठित हो केंद्रीय आईन एस संस्था उत्स तर क्षमता कार्यवल एक्तियार अस्तित्व केंद्रीय आईने पर निर्भरशील एवं एखे राष्ट्रीय काठाम एक केंद्रिक धरण एतटाई प्रकट जे एफे अक मंत्य कर ए प्रसंगे सांविधानिक दिक्कत बोलते गले फ्रांस को पृथक सरकारी करतृत्व अस्तित्व नहीं कथाटर माध्यम क्योंकि बोझा जा एक्चुअलि फ्रांस मूलत एक केंद्रिक व्यवस्थाटाई बसि प्रकट प्रकृतपक्ष फ्रांस सरकार एक आ सरकार सरकार पैरिस मंत्री और पार्लामेंटर माध्यम प्रिफेक्ट और काउंसिलर माध्यम व्यापक भाव समग्र देश प्रशासन परचालना कर मूलत पैरिस केंद्रीय सरकार हाथी सकल क्षमता रही है विभिन्न अंचले जब आंचलिक संस्था आज है जगह नाम बोल तर हाथ एकम्र से सब क्षमता रही है जर जतियों आईन तर हाथ न्यस्त कर एक क्षेत्र पंचम प्रजातंत्र एक केंद्रिकता जो निरविच्छिन्न ऐतिह्य यजाय रेखे अर्थात आगे प्रजातंत्रगते ये एक केंद्रिक व्यवस्था विद्यमान छो एरपर वैशिष्ट हमें देखते राजनैतिक दल सांधानिक स्वीकृति पंचम प्रजातंत्र संविधान राजनीतिक दल अस्तित्व भूमिका के स्वीकार कर स्वीकृति संविधान एक उल्लेख्य वैशिष्ट कारण पृथ्वी खूब कम देशे संविधान राजनैतिक दल अस्तित्व भूमिकार कथा स्वीकार कर तुम्हारे जो मार्किन जुक्तराष्ट्र पढ़े तुम्हारे निश्चय मन आखने क्योंकि संविधान मार्किन जुक्तराष्ट्र राजनीतिक दल अस्तित्व नहीं तब से प्रयोजन तागिदे क्रमे क्रमे राजनीतिक दल गढ़ उठे क्योंकि फ्रांस से देखा जा सांधानिक स्वीकृति राजनीतिक दल से संविधान ही उल्लेख कर बर्तमान फरसी संविधान राजनीतिक दल अस्तित्व साथे साथ बला राजनीतिक दलगुल हल फ्रांसर राजनैतिक जीवन व राष्ट्रीय जीवन एक गुरुतपूर्ण एवं अपरिहार्य अंग तब राजनैतिक दलगुलर क्चकर्म कि विधि निषेधर कथा बला बला जतियों सार्वभौमिकता एवं गणतंत्र नीति राजनीतिक दलगुल के मे चलते हैं तब राजनीतिक दलगुलर क्चकर्म कोकम अगणतान्रिक नियंत्रण आरोप कराई फ्रांसर संविधान और एक विषय उल्लेख कर विशेष वैशिष्ट्य से हे एखे एकदल शासन व्यवस्था संविधान बिोधी अर्थात एखे एक दल शासन व्यवस्था थकबे ना एखे बहुदल शासन व्यवस्था विद्यमान अनेकगुल राजनीतिक दल आटे संविधान स्वीकार कर एर पर वैशिष्ट हे राष्ट्रपति और संसद सरकार मिश्रण जेटी एक बोलब मैं अन्कम वैशिष्ट्य जो पृथ्वी जाना मत को संविधान नहीं एक ही संगे राष्ट्रपति संसदीय सरकार मिश्रण 
তবে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি এবং সংসদীয় সরকারের যে বিষয়টি সংবিধান উল্লেখ করা আছে যখন নাকি শাসন ক্ষমতা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন উভয় শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন কারণ সংসদীয় সরকারের প্রধান আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি সেক্ষেত্রে যখন নাকি শাসন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে তখন উভয়ই শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতাশালী শাসকে পরিণত হন পঞ্চম পঁচাত্তরের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি বিশেষ এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে সে অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে আবার যে কোনো পরিস্থিতিতে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এই সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনা করলে এই শাসন ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা স্পষ্টতে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতীয়মান হয় কারণ আলোচ্য শাসন ব্যবস্থা এই দিকগুলো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যহীন কারণ সংসদীয় ব্যবস্থা আমরা জানি যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন তখন রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন অথবা আইনসভা ভেঙে দেন কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতা বলে উনি আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন আবার এই সংবিধান আরেকটা দিক হচ্ছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং সমগ্র মন্ত্রিসভাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় যেটা সংসদীয় ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য এদিক থেকে বিচার করলে আবার এটাকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলা যায় কিন্তু ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে আরও কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে যেমন এখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সেপারেশন অফ পাওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ফরাসি মন্ত্রিসভার যারা সদস্য তারা আইনসভার সদস্য নন যেটা আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাই সেখানে যারা সিনেটর তারা কিন্তু মন্ত্রী নন মন্ত্রী এবং সিনেটর হচ্ছে ভিন্ন ব্যক্তি এবং আমরা ফরাসি প্রজাতন্ত্র সে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যে মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য নন এর পরের বৈশিষ্ট্য তো হচ্ছে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা উনিশশো আটান্ন সালের যে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান এখানে মন্ত্রীদের পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল করা হয়েছে সরকার পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকবে এটা বিশ্বম ধারায় বলা আছে এবং এ দায়িত্বশীলতার বিষয়ে উনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ নম্বর ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে পার্লামেন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সাথে আলোচনার পর সরকারের কর্মসূচি অথবা সরকারের সাধারণ নীতি সম্পর্কে সভার নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে বক্তব্য পেশ করবেন এখানে সভা বলতে জাতীয় সভা বোঝাচ্ছে এবং জাতীয় সভাটা হচ্ছে ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ উনপঞ্চাশ দুই ধারা অনুসারে জাতীয় সভা একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকারকে পদ থেকে বাধ্য করতে পারে এবং এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য জাতীয় সভার মোট সদস্যের এক দশমাংশের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় প্রস্তাব উত্থাপনে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে নিন্দাসূচক প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা যায় না এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ভোট গ্রহণের পর একমাত্র প্রস্তাবের পক্ষে প্রদত্ত ভোটই গণনা করা হয় অর্থাৎ প্রস্তাবের বিপক্ষের ভোটগুলি গণনা করা হয় না এবং প্রস্তাবের পক্ষে জাতীয় সভার মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পেলে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরা হবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রীর সরকারের পদত্যাগপত্র পেশ করা হবে এর পরে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সংবিধানের ষোলো নম্বর পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে ষোলো নম্বর ধারায় এই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাটি আছে এখানে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এই ধারায় বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় স্বাধীনতা ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ যখন গুরুতর এবং আশু বিপদের সম্মুখীন হয় এবং সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট সরকারের কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় স্বাধীনতা ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণ এগুলো পূরণের ক্ষেত্রে যাদের হাতে কর্তৃত্ব যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা যদি সেই কর্তৃত্বের 
মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সম্মুখীন হন তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে সাংবিধানিক পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয় এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আগের থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সে সময় শাসন বিভাগের উপর তার নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধি পায় কিন্তু জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঘোষণার পর জাতীয় সভায় ভেঙে দেয়া হয় না এটা হচ্ছে ফ্রান্সের সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য এছাড়া যেটা বললাম যে শাসন বিভাগের পর রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তিনি পার্লামেন্টের দ্বারা যে সমস্ত ন্যস্ত কর্তৃত্ব অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন পারেন রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের বাইরে গেলে ক্যাবিনেটকে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন অর্থাৎ তিনি যদি দেশের বাইরে যান তাহলে সেক্ষেত্রে উনি ক্যাবিনেটকে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন এগুলো হচ্ছে ফ্রান্সের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আজকের মতো এই পর্যন্ত থাক আর তোমাদের আরও দুটো ক্লাস লাগবে যেহেতু এটা অনেক বড় সংবিধান ক্লাসে আলোচনা এখানে শেষ আমি এখন একটু তোমাদের সাথে অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে চাই আমি আলোচনা করতে পারতাম এমনিতেই কিন্তু আমি একটা স্লাইড এগুলো লিখেছি এবং আমি মনে করি যে স্লাইডে থাকলে তোমাদের বেশি মনে থাকবে আমরা জানো আমরা জানি যে আমরা এমন একটা সময় পার করছি আমাদের অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হচ্ছে নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমাদের আপনজনদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সেই জন্য তোমাদের অনুরোধ করব যেহেতু এখন তোমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বাসাতেই আছো তোমরা বাসায় থাকবে অকারণে বাইরে ঘোরাঘুরি করবে না এবং একটি বিশেষ অনুরোধ হচ্ছে আমার যে ঈদ উপলক্ষে যে মার্কেটগুলো খোলা আছে দয়া করে তোমরা শপিংয়ে এখন যাবে না কারণ আমাদের জীবন একটাই শপিং আমরা বেঁচে থাকলে অনেক করতে পারব কিন্তু শপিং করতে যে যদি আমরা কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই এবং আমার কারণে যদি আমার পরিবারের কারো ক্ষতি হয় সে দায়ভার কিন্তু আমাকে বা তোমাকে সারা জীবন বহন করতে হবে সেজন্য আমরা এখন কিছুতেই শপিংয়ে যাব না আল্লাহর রহমতে যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তখন আমরা অনেক শপিং করতে পারব এবং কিছুক্ষণ পরপর যদি বাসায়ও থাকো কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে এবং সে হাত ধোয়ার নিয়ম তোমরা দেখবে টেলিভিশনে দেখা বিশ সেকেন্ডে কিভাবে হাত ধুতে হয় সেভাবে হাত ধুবে সময় মতো ঘুমাবে অকারণে রাত জাগবে না কারণ এই কোভিড নাইন্টিন বা যে কোনো রোগ কিন্তু যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাকেই আক্রমণ করে এবং দেখবে যে কোভিড নাইন্টিন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে মারা যাচ্ছে আবার অনেকে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এটা কারণ হচ্ছে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রাত জাগলে অকারণে আমাদের সবারই মিনিমাম সাত আট ঘন্টা ঘুমানো উচিত এটা হচ্ছে নিয়ম তুমি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জাগো তাহলে দেখা যাবে তোমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেভাবে থাকবে না এই জন্য অকারণে রাত জাগবে না এবং বাসায় যারা বয়স্ক এবং বাচ্চারা আছে তাদের খেয়াল রাখবে বাবা মাকে কাজে সাহায্য করবে এবং বিশেষ করে আমি বলবো তুমি ছেলে বা মেয়ে যেই হো না কেন এমন না যে আমি ছেলে বলে বাবা বা মাকে সাহায্য করতে পারবো না বাবা মাকে সাহায্য করবে ছেলে মেয়ে যাই হো না কেন তাদেরকে সাহায্য করলে তোমার নিজেরও দেখবে ভালো লাগবে এবং লেখাপড়া তো অবশ্যই করবে কারণ কখন কলেজ খুলে যাবে হঠাৎ করে পরীক্ষা হয়ে যাবে লেখাপড়া করবে গল্পের বই পড়বে গান শুনবে সিনেমা দেখবে আনন্দ করবে সব সময় কিন্তু এর মধ্যে আবার পড়াশোনাও করতে হবে ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা তাহলে আজকের ক্লাসটা আমাদের এখানেই শেষ করি আলোচনা আবার ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে ততদিন ভালো থেকো নিরাপদে থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ